vai ter um monte de vídeo com a mesma camiseta, porque eu tô atrasada nos meus vídeos da Maratona Literária de Inverno e eu tenho que aproveitar esse pouco momento que eu tenho pra gravar. E vai ter que ser assim. Esse vídeo é sobre passarinha, da Catherine S. Kine. Não conhecia nada da autora, mas eu tô apaixonada por ela. Pensa num livro lindo, 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 lindo. Amor demais, gente, que livro incrível, que livro lindo, maravilhoso. Nossa, assim, é encantador. A história, assim, é um livro curtíssimo, tem umas 200 páginas, mas eu li no Kindle, por favor, ó, Kindle, Kindle, Kindle na vida. Mas eu sei quantas páginas tem que eu acabo monitorando pra ter, pra poder dividir mais ou menos minhas leituras na semana, né, não colocar livros enormes do, juntos, né. Esse livro Passarinha trata dessa garotinha que tem a síndrome de Asper que Eu já tinha lido o livro Projeto Rose, que um dos personagens principais tem a síndrome de Asper E é curioso, muito curioso a construção do personagem, que ele não... Que é o Tom. Que ele não sabe que ele tem essa síndrome. Ele, e é muito engraçado. Fica um jeito assim, muito legal a inocência dele, a sinceridade dele, então assim, eu já tinha um pouquinho de contato, né, com essa síndrome, eu tenho dois amigos que têm filhos com, com essa síndrome, e são assim, pessoas assim, tão puras, e, ah, mais antissociais, mais na delas mesmo, e mais super sinceros mesmo, sabe, é muito, muito curioso. E a, no caso, a personagem, que eu esqueci o nome, ela perdeu o irmão, a, perdeu a mãe, vítima de câncer, e ela perdeu o irmão é, um atentado na escola, um outro garoto. Isso acontece muito nas escolas americanas, né? Do chegar e atirar em outras pessoas. Então a gente vai acompanhando esse desenrolar né, dessa narrativa, ela contando é, a a percepção dela desse mundo, ela se dando conta né, dessa questão da morte, que já está no período de luto, né, de como a simplicidade dela, né, de ela entender que, o que, que é a morte, mas não entender bem assim. E ao mesmo tempo o pai dela está de luto, né, também sofrendo muito, chorando muito, e ela tendo que lidar com isso, e ela sem também se dar conta, né, de o que que é esse luto, o que, que que isso implica. E a, ela tem um excelente acompanhamento na, na escola, tem uma, uma espécie de psicóloga, não lembro, pedagoga, que a acompanha, que faz é, sessões diárias com ela, sempre quando tem algum problema, alguma coisa na sala, que é muito frequente, né, devido à super sinceridade dela a falta do isolamento, ela quer fazer trabalhos em grupo, sozinha, né, o, ah, eu sou meu grupo, então, e o pessoal, as professores tentam, então, é um processo, né, que ela tá passando, é, em busca, né, dessa socialização, os professores vão tentando, mas não obrigam, né, ela tem que perceber a necessidade, né, de socializar com o ser humano, que ela, né, então, a, a a psicóloga, ela tem um cuidado, toda uma delicadeza, assim, com ela. E a, esse encanto, por causa desse momento, além da síndrome, né? Esse momento que ela tá vivendo, esse, tem esse receio. E ela acaba, essa garotinha acaba tendo contato com um outro garoto, é, que é mais novo, mais novo que ela. E esse garoto, a mãe dele, foi vítima também na, no atentado e ela acabou falecendo também. Então, eles acabam meio que se envolvendo por acaso, né, as histórias, né, se, se encontrando. É uma história, assim, muito linda mesmo, muito, muito tocante, assim, fiquei, assim, já tinha uma, uma grande expectativa para esse livro, é um livro muito hypado mesmo e merece, merece todo o sucesso que fez, merece todo o amorzinho, assim, que todo mundo fala, que realmente é uma história belíssima que vai trabalhar assim, com muita delicadeza a questão dessa síndrome, a questão do luto, a questão da perda, a questão da superação né? e do desfecho mesmo que as pessoas precisam ter após a morte de um ente querido. Nossa, assim, me arrepio lembrando desse livro. E assim, foi de um jeito muito delicado, muito mágico, muito fofo mesmo. Recomendo muito esse livro. Espero que vocês leiam e também gostem como eu gostei.
Obrigada, continue acompanhando os próximos vídeos.